Une famille de pêcheurs en plein désert, devant les ruines de leur camp aujourd'hui abandonné. Vestiges d'un passé proche, où ils attrapaient les poissons à foison. Où ils gardaient quelques bêtes. Et où ils puisaient l'eau douce. Francisco se désole. L'ancien fleuve ne charrie plus que du sable. Un désert s'est allongé dans son lit. Le Colorado est mort. Ici, ça regorgeait d'eau. On rangeait nos barques juste là, et en face aussi. On pêchait des muges, des sardines, des carpes, des poissons-chats, des grosses crevettes. L'eau, elle allait d'une montagne à l'autre. C'était comme une mer. Quand elle est partie, tout s'est asséché. Le poisson n'a plus eu assez d'oxygène. Alors il a commencé à mourir. Tout le long, là, il s'est formé comme un grand monticule de poissons morts. L'eau que l'on devine au loin est une hallucination due à la chaleur. Un mirage. Rappel douloureux du temps où le fleuve rencontrait ici l'océan et formait un estuaire immense. El Mayor, le village principal des pêcheurs du delta du Colorado. Un fleuve qui se jetait au Mexique. C'était avant. Aujourd'hui, le Colorado n'atteint presque plus la mer. Les pêcheurs se retrouvent plantés dans ce nouveau désert. Une cinquantaine de familles, des Indiens, vivent ici, les Kukapa. Leur nom signifie les pêcheurs de la rivière. Autrefois des milliers, ils ne sont plus que 300 aujourd'hui, éparpillés dans le delta. Comme le fleuve Colorado, le peuple de Francisco se meurt. Tout est en train de se terminer. Si l'eau s'arrête, notre vie est finie. Parce que nous vivons de la pêche, nous mangeons les poissons. Ça a toujours été comme ça. Du plus loin que je me souvienne, les gens ici étaient des pêcheurs. Et en voyant ce fleuve en train de mourir, en voyant qu'il n'y a plus de poissons, que tout est pollué, évidemment ça fait mal. Qu'est-ce qu'on peut faire Je me sens très impuissant en voyant tout disparaître. Mille ans de l'histoire des Kukapa, balayés par les vents arides. Ce delta, l'un des plus grands au monde, étendait ses tentacules marécageux sur près de 8000 km2. Il est aujourd'hui réduit à 5% de sa taille d'origine. Un désastre, en quelques décennies, visible par satellite. Prenant conscience des dégâts, l'État mexicain a créé une réserve marine en 1993. José Campoy en est le directeur. Il doit gérer une catastrophe écologique. J'ai dans les mains une grande quantité de coquillages morts, d'une espèce endémique du delta du Colorado. C'est difficile d'en trouver un spécimen vivant. Quand l'eau douce arrivait jusqu'ici, on trouvait cette palourde en abondance. Mais avec la rétention et le manque d'eau douce dans le delta, la salinité a changé. L'espèce a presque disparu. Elle est quasiment éteinte.
Comme c'est pas lourde, un tiers de la flore et de la faune du delta sont endémiques. Plusieurs espèces de poissons, de mammifères marins et d'oiseaux sont aussi en danger d'extinction. Personne n'a encore mesuré l'ampleur de ce bouleversement. Des millions et des millions de palourdes accumulés dans ces grands cimetières de coquillages, remplis d'histoire. L'histoire récente du fleuve Colorado est inscrite ici, dans ce cimetière de coquillages. C'est incroyable ce que l'homme est capable de faire en si peu de temps. La main de l'homme, responsable d'une telle catastrophe, il faut aller la chercher 600 km au nord. Le Colorado le voici, de l'autre côté de la frontière aux états unis emprisonné dans un réservoir de 45 milliards de mètres cubes d'eau. Pour endiguer le fleuve capricieux, les Américains ont construit un barrage gigantesque, le Hoover Dam, de 120 mètres de haut, 370 de large. Il forme un lac immense de 150 km de long, une oasis au beau milieu du désert le plus aride des états unis C'est en pleine Grande Dépression que le Hoover Dam est édifié. Quatre ans de travaux, plusieurs centaines d'ouvriers, un défi technologique à l'époque. Le barrage est érigé en symbole de la réussite américaine, il est inauguré en 1935 par Franklin Roosevelt. Fini les inondations catastrophiques. Pour la première fois, les hommes maîtrisent le fleuve. Pour la première fois dans l'histoire, le Colorado River est sous le contrôle de le Hoover Dam est loin d'être le seul ouvrage à enfermer le Colorado. D'autres barrages ont suivi le long des sept États américains traversés. Au début du XXe siècle, un accord entre les États-Unis et le Mexique établit un partage des eaux inégal. Seuls 9% du Colorado arrive jusqu'au Delta. S'affranchir du désert, pêcher, coûte que coûte. Privés de fleuves par les Américains, les Kukapa en sont réduits à traverser les grandes étendues salées du Delta pour aller chercher la mer à une heure de route de leur village. Bateaux, filets, équipements, rien n'est prévu pour affronter cette mer. Les Kukapa doivent désormais jouer avec les marées, sans bien connaître ces aléas. Parfois, quand on rentre avec le poisson, on se retrouve dans le virage là-bas où c'est complètement asséché à marée basse. 
On est empêtré dans la boue, on n'arrive pas à revenir, on doit attendre l'eau pendant des heures, on attend la marée montante pour rentrer. Venise reconstituée en plein désert, voici Las Vegas, ses casinos, sa démesure. The Venetian est l'hôtel le plus grand de la planète avec plus de 7000 chambres. Première ville hôtelière au monde, la cité de tous les péchés comme on la surnomme est visitée par 40 millions de touristes par an. Une opulence due au Hoover Dam. Le barrage sur le Colorado à quelques kilomètres de là a permis l'essor de la ville en plein désert. Petite bourgade il y a 50 ans, 2 millions d'habitants aujourd'hui. Un déluge de richesse, une consommation d'eau effrénée. Près de 1000 litres par jour et par habitant. Deux fois plus que la moyenne américaine, quatre fois plus qu'en France. Las Vegas boit goulûment l'eau du Colorado. C'est cette femme qui gère l'approvisionnement en eau de Las Vegas. Un travail capital. Pat Mulroy est l'un des personnages les plus puissants du Nevada. Pressenti pour être le prochain gouverneur de l'État, elle le sait mieux que quiconque. Sans le Colorado, Las Vegas n'existerait pas. Las Vegas est la cité la plus sèche des états unis Elle est située en plein désert du Morave. Il ne pleut ici que 10 cm d'eau par an en seulement deux jours. Toute la croissance de Las Vegas vient du Colorado. 90% de nos besoins sont couverts par le fleuve. Ce qui, au milieu du changement climatique, du réchauffement de la planète et de notre propre impact sur le Colorado, est assez terrifiant. Las Vegas le comprend tout juste. Elle doit économiser le précieux liquide. Après huit années de sécheresse, la ville commence à manquer d'eau. D'ici cinq ans, elle n'en aura plus. La cité a mis sur pied une politique unique au monde. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 15 officiers spécialisés patrouillent dans la ville. La mission de cette police de l'eau, dans cette vie d'abondance, est un peu surréaliste. Traquer les fuites. Il y a bien une fuite. Je vous donne juste un avertissement, mais ce n'est pas une amende. Ils ont 48 heures pour réparer la fuite. Après ces deux jours, on revient et on regarde si c'est fait ou pas. Et si la fuite est réparée, on clôt le dossier. Et sinon, on met une amende. L'arrosage n'est autorisé que trois jours par semaine. Inspecteur 7639. Aujourd'hui, on est le 10 avril. Il est 6 heures du soir. Ils sont en train d'arroser un jeudi. C'est interdit. L'amende va de 20 à 5 000 dollars en cas de récidive. L'écomusée de Las Vegas essaie aussi de sensibiliser les habitants aux problèmes de l'eau. Des enjeux expliqués par jeux vidéo, 
la pédagogie façon Vegas. Des politiques d'économie, certes efficaces, mais des rustines qui ne changeront rien à la vie des Indiens Kukapa au Mexique. Car pour Pat Mulroy, la tsar de l'eau comme on l'appelle, pas question de freiner le développement de sa ville. La croissance va continuer. Les grandes métropoles n'ont jamais réussi à contenir leur croissance. Les gens vont là où il y a du travail. Notre boulot, c'est de procurer l'eau nécessaire à notre communauté pour qu'elle puisse survivre. Las Vegas veut bien réparer ses fuites, mais pas soigner sa boulimie. Elle continuera à surconsommer l'eau du fleuve. Peuple du Colorado disparu, les Kukapa n'ont plus le choix. Dépossédés de leurs rivières, ils doivent s'aventurer en mer dans les bras du Delta. Deux fois par mois, au printemps, ils partent attraper la corbina, une espèce de barre. Une pêche longue, fatigante, surtout très éloignée du village. Les femmes, elles ne viennent plus jusqu'ici, c'est trop loin. Beaucoup ont des enfants en bas âge, elles doivent s'en occuper. Quand on était près de l'eau, elles n'avaient qu'à aller jusqu'aux berges du fleuve, elles pêchaient et elles rentraient chez elles. Maintenant, c'est plus difficile. Les Kukapan ne sont pas seulement les victimes des Américains. Ce qu'on entend là, c'est une énorme quantité de poissons, des curvinas mâles. Ils émettent un son comme un ronflement. Ils le produisent avec leur vessie et leur nageoire. C'est leur façon de communiquer pour l'accouplement. José, le directeur de la réserve, a aussi pris la mer ce matin. Cette zone où les Kukapa pêchent désormais, la seule possible juste à l'entrée du delta, se trouve en plein cœur du parc marin. Elle leur est interdite. Pour protéger la reproduction des poissons, José veut dissuader les pêcheurs de lancer leur filet. Il lui suffit de s'approcher de leur barque. Il s'enfuit aussitôt. Ils partent parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de pêcher ici. Ils ont peur du procès verbal. L'amende, ça va de 20 à 40 000 pesos, 4 000 dollars. Ils peuvent perdre leur filet, le moteur et même la barque. En fait, nos problèmes ont continué avec la création de la réserve marine. Cela fait 13 ans que nous sommes en procès avec l'État et le parc. Bien sûr, nous le savons, c'est illégal. Mais c'est la zone où se trouve le poisson. C'est l'un ou l'autre. Soit nous pêchons là-bas, où il n'y a pas d'eau, soit au large, en pleine mer. Et on n'est pas équipé pour sortir aussi loin. José a le devoir de protéger la Corbina. Il est aidé dans sa mission par l'armée. Des fusils d'assaut contre des filets. Une ironie de l'histoire. Les Kukapa, pêcheurs millénaires du Delta, dépouillés de leurs fleuves par les Américains, aujourd'hui traqués par l'État mexicain comme de dangereux délinquants. Les armes, c'est pour assurer la sécurité physique des agents de l'État. Parce qu'il y a déjà eu des cas où les pêcheurs se sont jetés sur nous. Ils ont renversé notre embarcation. 
Et quand ils voient les armes, ils ne font rien. Francisco et les siens ont eu de la chance aujourd'hui. Ils n'ont pas été arrêtés. Le retour est rapide et abrupt. Les Kukapa ont pu revenir au campement avec leur pêche. La coopérative a ramené 4 tonnes au village. Il s'agit maintenant de vendre le poisson. Un acheteur est déjà là. Francisco essaie de négocier. Il n'a toujours pas été payé en totalité de sa dernière marée. L'acheteur veut bien prendre ses nouveaux poissons, mais donner l'argent plus tard. Les pêcheurs ne lui font pas confiance. Tu nous as pas payé, bonhomme. Il ne veut pas nous payer. On veut une reconnaissance de dette. Tous les pêcheurs qui le connaissent disent qu'il ne paye pas. Ils disent tous que ce type ne paye pas. Une barque, ça fait vivre 4 ou 5 familles. Ça fait 10 ou 15 personnes. C'est aussi simple que ça. On demande juste à être payé pour notre travail. Comme les Kukapa pêchent dans une zone interdite, ils n'ont pas de permis. Conséquence, personne n'a le droit d'acheter leurs poissons. Seule solution, le marché noir. La confiance Prouvez-nous qu'on peut vous faire confiance. Les Indiens se retrouvent à la merci d'intermédiaires véreux. Après deux heures de pourparlers, l'acheteur accepte la reconnaissance de dette. Voilà, on a tous signé. Un accord d'une valeur juridique bien improbable. L'intermédiaire repart avec son stock de poissons sans avoir déboursé un centime et sans avoir donné la preuve de son identité. Les Kukapa n'arrivent plus à vivre de la pêche. Alors ils travaillent aussi pour le gouvernement sur des chantiers proches, dans l'une des régions les plus chaudes de la planète. Susanna construit des routes sous 55 degrés. Le programme est en place depuis 10 ans environ. Et on est bien obligé d'y aller, on n'a rien d'autre. C'est trois mois par an. Mais il fait trop chaud, on ne peut pas travailler plus d'une heure ou deux, c'est trop dur. Peuple autrefois riche, les Kukapa sont aujourd'hui les laissés pour compte d'un développement qui les ignore et qui les exclut chaque jour de plus en plus. Déclarés en danger par l'UNESCO, les pêcheurs Kukapa, orphelins de leur fleuve, luttent pour leur survie. Une survie qui dépend pourtant d'un geste simple, fraternel, un partage de l'eau plus juste entre les hommes. Quand tu regardes, d'un côté aux états unis c'est un océan d'eau, et de ce côté-ci, c'est tout sec. Il n'y a que de la terre. Si eux ne lâchent pas l'eau, nous n'en aurons pas. Où pouvons-nous trouver l'eau douce C'est quelque chose que la plupart des Américains n'imaginent même pas. Je crois qu'il serait bon qu'ils se rendent compte de notre situation. 
Pour l'avenir, non, je ne vois pas. Je cherche, mais non. Je ne m'imagine pas sans péché. Tu es triste Oui. Assez. Les larmes de Francisco sont sèches, comme son fleuve. Le Colorado, le combat d'un peuple oublié.